Hello dear students, welcome to a new online class. We are discussing uh, chapter 11 plus 1 accountancy accounts from incomplete records or single entry and you are watching the fifth class of this chapter. In this uh, session we will discuss how to find out the profit or loss of an organization which is following a single entry system by using the first method that is statement of affairs method. I told you in our previous class that single entry refers to an incomplete system of accounting. Uh, whenever an organization follow this system, uh, we can't find out the profit or loss exactly. In order to find out the profit or loss of an organization which is following single entry system, uh, generally two methods are there, a number of methods are there and in our syllabus two methods are included. They are statements of, uh, statement of affairs method and the conversion method. In this uh, chapter, in this class, we will discuss how to prepare a statement of affairs and thereby how to find out the profit or loss of an organization which is following single entry system. So read the question, we will see you in the next class. This chapter is the next class. If you want to see you in the next class, if you want to see you in the next class, if you want to subscribe to the channel, click the bell button and notifications all enabled. If you want to see the class update, you will see the message. Now we will see the statement of affairs method. We will see the problem of the profit. Read the question. Kanan nak kuti kalau, pelikkan nak kuti kalau, ini ia orang paper le question ni dia dega. Mr Abbas Anas, a businessman, keeps his books under single entry system. Abbas Anas itu baru yang orang kacau orang karen, awan de big books maintain je, itu single entry la. He started his business on 11 2021. Abbas business start ya, itu tu orang ni orang ni orang dia terlibat dia orang ni orang ni. With 15,000 capital. Padanan jahiran dua bah capital itu undaan bisnes itu terangi itu. Apa padanan jahiran itu orang itu dengan dana opening capital an. Capital at the beginning. Nama kami awisan. Kali ni kelas itu pernah dana. Capital at the beginning itu raya fifteen thousand rupees. On thirty first twelve two thousand twenty one his financial position was under. December mupati undaan dia di. Apa sahaja sendi bisnes sendi financial position nama kita dana terang. Orang paper lagi dia dega. Cash in hand 2500, cash in hand 2500, cash at bank 5500, furniture 3750, plant and machine 5000, debtors 2500, stock 7000, bills receivable 2000, creditors 2500, bills payable 500. You are asked to ascertain the profit or loss made by Abbas Anas during 2021. Ninggal orang perannya di kena deh. Itre yang details use itu kan deh. Abba zaman ni se ni laba mana, nasta mana, ni kantu beri kena nana. Mula orang perannya terlalu deh. Abah, ingat orang request mana deh? Ingat generally ada statement of affairs method orang pergerakan mana, nana mula prepare ini deh. Abah statement of affairs warna ni lenda. Statement of affairs is similar to balance sheet. It is prepared by using the items of balance sheet and uh, the two sides will never be equal. We need to balance this statement and find out the capital at the end. If the capital at the end of the month, we will do it. 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 अब इंगेन एक क्वेश्चन बनने गए नाल नम्बरे फर्स्ट ड्यूटी यंदो पर आयें नदे अब फर्स्ट ड्यूटी इस टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल और कैपिटल एट द एंड यानी वड़ा ऑलरेडी वर्चुअल चल रहा है समय और टाइम सेविया मंडी टाइम वड़ा वर्� Statement of affairs in a random side on another left hand side on the liability side on a right hand side asset side on liabilities amount asset amount Enam itu nenggal sendiri kanam. Ia coda tuil tanduri kena aset ini ke aset side lek endriya, liabilities ini ke liability side lek endriya. Enam itu nenggal sendiri ya, itu na balance ya. Balance itu gaya nyal, nama kita kita nanti capital ada endai rikum. Capital ada endai rikum kita. Aba first item cash in hand. Apa pun yang parni terendah, orang item posti enda samai turu tikku urkana nu parni terendah. Cash in hand, aset ano liability ano. No doubt, it's an asset. Current asset ane. Aba aset side lek endai ya. Cash in hand, cash in hand अंदर बोलने टे 2500 रुपीस अब डेढ़ देगा। ये रंडा मते आइटम अब डेढ़ टिकू उड़ते रुण्डे। Second item cash at bank आन। रंडा मते आइटम cash at bank आन है। Cash at bank अंदर बोलने अल इंदर नियाने। Asset आनो liability आनो। Yes, it is asset, not out। अब अब डेढ़ टिकू उड़ गया। Cash at bank, 
ബാങ്കിലുള്ള ക്യാഷ് അസെറ്റ് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഫർണിച്ചർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഫർണിച്ചർ ആണ് ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അബ്ബാസ് അനസിന്റെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് ഫർണിച്ചർ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടിക്ക് കൊടുക്കുക ഈ ഫർണിച്ചറിന് എവിടെ എഴുതുക അസെറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക ഫർണിച്ചർ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതുക ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീൻ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീൻ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ബാസിന്റെ എന്താണ് എന്താണ് അസെറ്റ് ആണ് നോട്ട് ഔട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടിക്ക് കൊടുക്കുക പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീൻ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അയ്യായിരം രൂപ നെക്സ്റ്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത ഐറ്റം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സെൻട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംശയമുള്ള അസെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എഴുതുക ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എത്ര എമൗണ്ട് വരുന്ന ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അടുത്ത ഐറ്റം സ്റ്റോക്ക് ആണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് അബ്ബാസിന്റെ അബ്ബാസിന്റെ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് അസെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ കിട്ടാനുള്ള ബില്ലുകൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്താ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അസെറ്റ് ആണോ ലയബിലിറ്റി ആണോ കിട്ടാനുള്ള ബില്ലാണ് അബ്ബാസിന് ലഭിക്കാനുള്ള ബില്ലാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസെറ്റ് ആണ് അബ്ബാസിന്റെ മറ്റൊരു അസെറ്റ് ആണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അപ്പം ബിൽസ് റിസീവബിൾസ് ബിൽസ് റിസീവബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അടുത്ത ഐറ്റം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസെറ്റ് ആണോ ലയബിലിറ്റി ആണോ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്ബാസിന്റെ ലയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് അവിടെയും ഇതിനൊക്കെ ഒരു ടിക്ക് കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് ബിൽസ് പേബിൾ കൊടുക്കാനുള്ള ബില്ലുകൾ അബ്ബാസ് കൊടുക്കാനുള്ള ബില്ലുകൾ ബിൽസ് പേബിൾ എന്താണ് ലയബിലിറ്റി ആണ് ബിൽസ് പേബിൾ എന്താണ് ലയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ടിക്ക് കൊടുക്കുക അടുത്ത ലയബിലിറ്റി ബിൽസ് പേയബിൾ അബ്ബാസ് കൊടുക്കാനുള്ള ബില്ലുകൾ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഐറ്റംസും പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇവിടെ ത്രീ തൗസൻഡ് അല്ല കുറെ അധികം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് സൈഡാണ് അധികം ഉള്ളത് അസെറ്റ് സൈഡാണ് അധികം ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ലയബിലിറ്റിയും ക്യാപിറ്റലും ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ലയബിലിറ്റിയും ക്യാപിറ്റലും ആണ് എവിടെ ഉള്ളത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലുള്ളത് അസെറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് കറന്റ് അസെറ്റും ഫിക്സഡ് അസെറ്റും അപ്പം അബ്ബാസിന്റെ എല്ലാ അസെറ്റും നമ്മൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ ഇവിടെ വരാനുണ്ട് ആ മിസ്സിംഗ് ഫിഗറിന്റെ പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം സാധാരണ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ബാലൻസ് ചെയ്യില്ല ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസെറ്റ് സൈഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ഈ എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇരുപത്തി എട്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ലഭിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇരുപത്തി എട്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ആ ടോട്ടൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്യണം ലാബിലിറ്റി നമ്മൾ ബാലൻസിങ് പഴയ ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിങ്ങിലേക്ക് വരിക കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലൊന്നും ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എന്ത് ചെയ്യുക
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അബ്ബാസിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അഡ്വൻറ്റ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ക്ലിയർ ആയി ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് മെത്തേഡ് വി നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അതിന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് എൻ്റർ ആഡ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ അത് ആദ്യം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ക്ലാസ് കാണുക അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചോദ്യം പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രോഫിറ്റോ ലോസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഫോളോയിങ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം വി നീ ടു പ്രിപ്പയർ അനദർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ അവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ആഡ് ഡ്രോയിങ്സ് ലെസ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെസ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് അപ്പൊ ഇതിൽ ചില ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മിസ്സിംഗ് ആണ് മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സീറോ ഒന്ന് എഴുതുക നില്ല ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് വിടുക നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷക്ക് വരുന്നതിൽ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡ്രോയിങ്സും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് അത് സീറോ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇനി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐറ്റം കൂടെ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഈ കാണുന്ന പതിനഞ്ചായിരം അബ്ബാസ് അനസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതിനഞ്ചായിരം അബ്ബാസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അബ്ബാസിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് അവിടെ എഴുതുക ആഡ് ഡ്രോയിങ്സ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എഴുതിയത് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആഡ് ഡ്രോയിങ്സ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഡ്രോയിങ്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡ്രോയിങ്സ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ തരാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് നിൽ സീറോ എന്നോ നിൽ എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം നിൽ അപ്പം അത് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് വരുന്നത് ലെസ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്യണം ഇതിൽ എവിടെയും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം അതും എന്താണ് നിൽ സീറോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലെസ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ലെസ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചായിരം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് അബ്ബാസ് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് പതിനഞ്ചായിരം രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ആ പതിനഞ്ചായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്ബാസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചായിരം രൂപയാണ് പതിനഞ്ചായിരം രൂപയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പത്തായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഈ പത്തായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്ബാസിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അബ്ബാസ് അനസിന് ഈ വർഷം